நாற்பது ஆண்டு காலத்திற்கு மேலாக நாற்பது ஆண்டு காலத்திற்கு மேலாக நான் உற்று பார்த்து வருகிற இந்த மண்ணையும் மக்களையும் மொழியையும் நேசித்துக் கொண்டு அரும்பாடுபட்டு அதன் வழியாக பல்வேறு செயல்களிலே ஈடுபட்டுக் கொண்டு அதன் காரணமாக பத்தாண்டுகளுக்கு மேலாக சிறையிலே வாடிய எங்கள் செல்வம் தலைவர் பொழிலன் அவர்களே இந்நிகழ்ச்சியிலே கலந்து கொண்டு எங்களுக்கு அறிவுரையாற்ற வந்திருக்கின்ற தலைவர்களே அருமை கருஞ்சட்டை தோழர்களே நீலப்புலிகளே செம்புலிகளே உங்கள் யாவருக்கும் என்னுடைய உளங்கணிஞ்ச நன்றி கிடந்த வணக்கத்தை நான் தெரிவித்துக் கொள்ளுகிறேன் தம் என்கிற சொல்லோடு தா என்கிற ஒரு சொல் சேர்ந்து தம் என்றால் தம்முடைய என்று பொருள் தா என்பது தந்தவனாகிய தலைவனுக்கு பெற்றோனுக்கு அப்பாவுக்கு சொல்லுகிற ஒரு பழைய சொல் இரண்டு லட்சம் மூன்று லட்சம் ஆண்டுகளுக்கு முந்தியே அப்பாவை குறிப்பதற்கு இந்த மண்ணிலே இருந்த சொல் தா என்பது அப்பாவை தா என்றுதான் சொன்னான் ஓரிலக்கம் ஈரிலக்கம் ஆண்டுகளுக்கு முந்திய தமிழ் எனவேதான் தா என்று தந்தையை குறி அதனால்தான் ஈன்றான் ஈன்றாள் என்கிற சொற்கள் எல்லாம் ஈதா கொடுவன கிழக்கு மூன்றும் இரவின் கிழவி ஆகிடனுடைய என்று தொல்காப்பியம் சொல்லும் தா என்றால் தருதல் பொருள் தந்தவன் என்று பொருள் தா என்பது தந்தவன் என்கிற பொருளில் அப்பாவை குறித்ததனால் தான் அப்பாவுக்கு அப்பா தாத்தா என்று சொல்லப்பட்டான் எங்களுடைய தந்தை என்கிற பொருளில் தான் தந்தா என்கிறதான் தந்தை என்றானது அந்த உறவு பெயர் மிக இனிமையானது மிக வரலாற்று சிறப்புடையது அந்த சொல் ஒரு மந்திர சொல் அந்த சொல் ஒரு தொண்டுக்கான இலக்கண கூறுகளை உடைய சொல் அவருக்கு இருந்த பேரறிவு என்கிறதை அறிஞர் பெருமக்கள் எல்லாம் பல்வேறு கூறுகளிலே பதிவு செய்திருக்கிறார்கள் உங்களுக்கு ஒன்று கண்டு சொல்ல விரும்புகிறேன் அவர் யார் என்பதற்காக உனக்கு உனக்கு பெருமை வேண்டுமானாலும் புகழ் வேண்டுமானாலும் பிற மனிதனுக்கு தொண்டு செய்வதில் போட்டி போடுவதன் மூலம் அதை தேடிக்கொள் என்று எழுதுகிறார் அந்த வரியெல்லாம் வெறும் புலவர்கள் எல்லாம் ஒரு இருபத்தைந்து பேர் கூடி கூட எழுத முடியாது மனிதன் என்பதற்கு அடையாளம் அறிவு ஆராய்ச்சி பட்டறிவு இவற்றால் தன்னால் விளங்கிக் கொள்ள முடியாது எவற்றையும் ஏற்றுக்கொள்ளக் கூடாதவன் என்பதைத்தான் பொருளாக கொள்ள வேண்டும் என்று எழுதுகிறார் இதை ஆயிரம் புலவர்கள் கூடினாலும் கூட இந்த வரி அமைக்க முடியாது மனிதன் என்பதற்கு அடையாளம் அறிவு ஆராய்ச்சி பட்டறிவு இவற்றால் தன்னால் விளங்கிக் கொள்ள முடியாத எவற்றையும் ஏற்றுக்கொள்ளக் கூடாதவன் என்பதைத்தான் பொருளாக கொள்ள வேண்டும் அவருடைய நடை என்கிறதெல்லாம் அவருடைய அவர் எழுதின எழுத்துக்களில் உற்று பார்த்தால் மிக வியப்பாகவும் மிக மழைப்பாகவும் இருக்கின்றன அவருடன் கேள்வி கேட்கிறார்கள் பொதுநலம் என்றால் என்ன தன்னலம் என்றால் என்ன என்று ஒரு சீட்டு கொடுக்கப்படுகிறது தந்தை பெரியார் அவர்கள் அந்த நிகழ்ச்சியிலே சொல்லுகிறார் மழை பொழிவது பொதுநலம் குடைபிடிப்பது தன்னலம் என்று தொடங்கின அந்த அந்த உரையெல்லாம் சிந்தனை உரைகள் எல்லாம் இன்னும் நமக்கு வியப்பையும் அறிவையும் உணர்வையும் ஊட்டுகின்ற மந்திர வரிகளாகவே இருக்கிறதை உற்று பார்த்தால் தெரியும் தந்தை பெரியார் அவர்களை பற்றி பாவலில் ஒரு மிக நுட்பமாக இதனை பதிவு செய்திருப்பார் பெரும் பணியை சுமந்த உடல் பெரும் புகழை சுமந்த உயிர் பெரியார் என்னும் அரும்பையை சுமந்த நரை அழற்கதிரை சுமந்த மதி அறியாமை மேல் இரும்புளக்கை மொத்துதல் போல் எடுக்காமல் அடித்த அடி எரிபோல் பேச்சு பெரும் புதுமை அடடாய் பெரியாரை தமிழ்நாடும் பெற்றதம்மா உரையழகிங்க எவருக்கு வரும் உடல் அழகிங்க எவர் பெற்றார் ஒளிமுகத்தின் நரையழகி அவருக்கு உண்டு நாளெல்லாம் வாழ்க்கை எல்லாம் நடை நடந்து திரையுடலை நோயுடலை சுமந்து பல ஊர் தெரிந்து தொண்டு செய்த இறைகடலை அடடாய் எரியற்றை தமிழ்நாடும் இழந்ததம்மா மணி சுரங்கம் போல் அவரின் மதி சுரங்கத்து ஒளிர்ந்து எழுந்த மணலை கொச்சை அணிச்சலம் போல் மலமலன அமிழ்கின்ற பச்சை நடை ஆரியத்தை துணிச்சலுடன் துணிச்சலுடன் நின்றெதிர்த்து துவைத்தெடுத்த வெங்களிரு தோல்வி இல்லா பனிச்செங்கு அடடாய் பகுத்தறிவி தமிழ்நாடும் சுமந்ததம்மா எப்பொழுதும் எவ்விடத்தும் எந்நேரமும் தொண்டாடி நின்ற 
பேச்சு முப்பொழுதும் நடந்த நிலை முதலிரவும் விழித்த வழி முழங்குகின்ற அப்படைக்கலாத உரை அரிமாவை அடக்குகின்ற அடங்காட்சிக்கம் எப்பொழுது அடடாய் வேந்தனை இத்தமிழ்நாடும் ஏந்தும் அம்மா பெற்று பெற்றிழந்தோம் பெரியாரை பெற்றிழந்தோம் அவரின் பெருந்தலைமை உற்றிழந்தோம் உடலிழந்தோம் உரையா துன்பால் குற்றுயிராய் குழையுராய் கிடக்கின்ற தமிழகத்தை கொண்டு சென்ற நெற்றுமணி தலைவரினை அடடா இத்தமிழ்நாடும் நெகிழ்த்ததம்மா பெரியாரை பேசுகின்றோம் பெரியாரை பாடுகின்றோம் பெரியார் கற்கின்றோம் பீட்டிக் கொள்வோம் உரியாரை போற்றுவதின் அவர் உரைத்த பலவற்றுள் ஒன்றை ஏனும் சரியாக கடைபிடித்தால் அடடா இத்தமிழ்நாடும் சரியாதம்மா என்பார்கள் இன்றைக்கு நம் இந்த நிகழ்ச்சியில் எல்லாம் உற்று பார்த்தால் மிக வியப்பாக இருக்கும் நீங்க மொழியை விட்டு விட்டால் ஒட்டு மொத்தமாக அணைத்து போய்விடும் அதைத்தான் பார்ப்பான் மிக நுட்பமாக எண்ணி விவாகம் என்று சொன்னால் அதே ஒரு வரலாற்று அமைப்பு இருக்கிறது திருமணம் செய்து வைத்தார் ஐயா அவர்கள் வக என்ற தூக்குதல் பொருள் வகித்தல் என்ற பொரு பொருத்தல் பொருள் அதனாலதான் வேகன் என்று என்பதும் வெஹிக்கிள் என்பதும் தொடர்பாக இருக்கிற சொற்கள் எல்லாம் வகைன்னா தூக்குறதுன்னு பொருள் விவாக என்கிறதுக்கு என்ன பொருள் என்று சமஸ்கிருத அகராதிகளை எல்லாம் புரட்டினால் தூக்கி கொண்டு ஓடி விடுவதுன்னு பொருள் பெண்ணை தூக்கி கொண்டு ஓடி விடு குழந்தையாக இருக்கிற பொழுது தூக்கி கொண்டு ஓடுவதுதான் பார்ப்பானுடைய அன்றைய திருமண முறை எனவே இது விவாகம் நல்லா தூக்கி கொண்டு ஓடுவதுதான் விவாகம் அப்படிதான் இல்லாமல் பல்லாயிரக்கணக்கான நம்முடைய அரிய வாழ்த்து நெஞ்சங்களுக்கு முன்னால் இந்த பிள்ளைகள் எல்லாம் திருமணம் செய்து கொண்ட கண்கொள்ளா காட்சி நாம் பார்த்தோம் ராமாயணம் என்கிறது மிக நுட்பமாக இந்த மண் முழுக்க பரப்பி கொண்டிருக்கிற இந்த இழி செயல்களை எல்லாம் நாம் உற்று பார்க்க வேண்டும் ராம என்று சொன்ன ராம அழகானவன் பொருள் சீதா என்றா குளிர்ச்சியானவள் என்று பொருள் பேர் வைக்கிற பொழுது ராம அந்த கதையிலே ராமன் என்ற அழகானவன் சீதா என்றா குளிர்ச்சியானவள் ராவண என்கிறதுக்கு என்னென்னவோ பொருள் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் சமஸ்கிருத அகராதிகள் ஏழு அகராதிகள் மூலமான அகராதிகள் நான் வைத்திருக்கிறேன் ராவண என்று சொன்னால் ஃபெல்லோ அழுமூஞ்சி என்கிறது மட்டும்தான் பெயர் நம்ம தவறாக சில கருத்துக்களை வைத்துக் கொண்டு ராவணன் இளைஞர் பிறந்தால் நம்ம நம்முடைய தமிழன் அப்படிப்பட்டவன் இப்படிப்பட்டவன் வீரன் என்றெல்லாம் நாமே சில தவறுகளை செய்து கொண்டிருக்கிறோம் ராவணன் என்று சொன்னா அழுமூஞ்சின்னு பெயர் அது ஒரு கதை என்றால் முரம்போல் நகத்தை உடையவள் பொருள் ஓதரம் என்பது வயிறு மண்டோல் 